video. Oggi video in collaborazione con una ragazza che si chiama Camilla e il suo canale si chiama eh, La Cascata dei Sapori qui su YouTube. Vi metto sia il link qui sia anche sotto nell'info box sia del suo video sia del suo canale. E abbiamo pensato di fare eh, qualcosa di estivo visto che sta iniziando finalmente l'estate, il caldo, abbiamo deciso di fare qualcosa di fresco e adatto appunto all'estate. Io oggi farò eh, la, eh, una coppa di eh, ricotta, yogurt, miele e albicocche. Una cosa molto buona, fresca e sana. E, e andate a vedere assolutamente il video di Camilla perché lei farà eh, anche lei qualcosa di, di fresco e quindi andate assolutamente a vedere il suo video, ve lo lascio sotto nell'info box allora io direi di iniziare subito dicendovi gli ingredienti che sono veramente pochi 200 g di ricotta fresca 250 g di yogurt bianco, io ho preso quello naturale poi 4 cucchiai di miele due cucchiai d'acqua e albicocche eh, ora io non so esattamente quante eh, me ne serviranno ma comunque ve lo dico eh, se guardate sotto nell'info box vi metto sempre eh, le quantità esatte dei, degli ingredienti quindi nel caso mi dimenticassi di scriverlo qui ve lo scrivo sotto e, o magari anche ve lo dico alla fine quanto, quante albicocche ci serviranno quindi ora iniziamo subitissimo a fare la nostra coppa di ricotta, di yogurt, miele e albicocche. Allora, quindi, prima di tutto io ho già messo la mia ricotta qui e ora andiamo un po' a schiacciarla per farla diventare un po' più morbidina. Quindi dopo che è venuta abbastanza cremosa la nostra ricottina, apriamo gli yogurt e ce li aggiungiamo all'interno della ciotolona aggiungiamo anche l'altro iniziamo a dare una mischiatina e poi aggiungiamo due cucchiai di miele io uso il miele di acacia Allora ho iniziato a usare con la frusta perché vedevo che c'erano un po' di grumini con della ricotta e quindi con la frusta mi sto facendo andare via. Dovremmo avere una consistenza del genere molto liquida che ora andremo a far riposare in frigo fino a quando non la utilizzeremo di nuovo. Ok, allora ho messo il, il composto di ricotta, yogurt e miele in frigo a raffreddare e ora bisogna occuparci delle albicocche, scusate su quello al telefono. Eh, comunque allora, le albicocche cosa dobbiamo fare? Le sbucciamo e poi, eh, ovviamente togliamo il nocciolo e poi le tagliamo a dadini. Prima le lavo. Ok, praticamente mi si era eh, scaricata la macchina foto e quindi eh, ha registrato pochissimo, ma comunque ho semplicemente continuato a tagliare tutte le albicocche e, ed ecco qui il risultato. Eh, le ho pesate già a dadini così e sono tre, 350 grammi, poi se dopo ce ne vuole di più eh, ve lo faccio sapere e magari ne mettete 400 grammi. Comunque questo qui è il risultato, piccoli dadini, li ho messi dentro un pentolino e ora andiamo a mettere allora due cucchiai d'acqua. due cucchiai d'acqua e gli altri due cucchiai di miele uno e due ora con un cucchiaio diamo una girata per far andare miele e acqua ovunque ora 
lo mettiamo sul fuoco accendiamo il gas e lasciamo scaldare per un paio di minuti e dopo qualche minuto o da 5 minuti più o meno vi faccio vedere il risultato vedete con tutta questa acquettina e adesso facciamo eh, raffreddare eh, queste albicocche quindi facciamo raffreddare completamente quindi le mettiamo da parte e continuiamo con la ricetta eccomi tornata ho fatto eh, raffreddare le le albicocche allora le mie sono venute un po' troppo liquide quindi cosa ho fatto semplicemente le ho scolate e possiamo continuare con la ricetta allora io poi ho ripreso questo dal, dal frigo e ho qui questi due bicchierini allora sono bicchierini così carinissimi bombati che vanno bene per questo tipo di cose volevo metterlo questo impasto qui dentro la sac à poche ma è talmente liquido che, che non ci riuscirò mai ora facciamo anche l'altro poi altra albicocca ok ed ecco qui la nostra coppa ora io continuo anche con eh, finisco qui e poi ci rivediamo con la presentazione finale ed eccomi qui con i nostri due coppette pronte allora ne sono venute tre ehm, Vabbè, ve la faccio vedere lo stesso anche se in un altro bicchiere perché di questi bicchieri fatti così non ne avevo più comunque eccola qui l'altra coppettina e questa è un po' più alta, un po' più stretta però comunque ne sono venute a perdere praticamente tre persone poi se, ne, se ci sono più persone moltiplicate tutti gli ingredienti e siete a posto quindi come avete visto è facilissimo fare questo, questa ricetta qui davvero facile 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 eh, poi è anche buona e bellissima da vedere perché è tutta bella colorata, bianca e, e arancione a me piace tantissimo, poi io amo le albicocche se volete anche provare magari anche con altra frutta penso che vadano bene lo stesso potete provare, fatemi sapere poi e, e niente mi ricordo che questo video è in collaborazione con Camilla la cascata dei sapori e vi metto il link sotto nell'info box andate assolutamente a vedere il suo canale perché ha pochi iscritti però veramente fa dei video davvero davvero carini e delle ricette molto buone quindi ehm, niente spero che questo video e questa ricetta e questa collaborazione vi siano piaciuti eh, fatemi sapere tutto quello che ne pensate nei commenti se magari voi avreste fatto qualcosa in modo diverso ditemi tutto quello che volete sotto nei commenti e niente noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video ciao